Hola amigos, soy el profesor Bani Rodríguez. Bienvenidos a este nuevo curso actualizado de inecuaciones. El día de hoy vamos a solucionar la siguiente inecuación. Para solucionar inecuaciones debemos tener en cuenta las siguientes condiciones. Empecemos. Primero, que la inecuación esté desigualada a cero. Y efectivamente ya está desigualada a cero. Segundo, que la inecuación sea positiva. No tiene signo este fraccionario que quiere decir que ya es positiva. Tercero, que esté totalmente factorizada. En medio de los paréntesis no hay ni una suma ni una resta. Quiere decir que ya está totalmente factorizada. Y cuarto, que esté totalmente simplificada. Quiere decir que no debe repetirse algún paréntesis. Y efectivamente nos están repitiendo los paréntesis. Ya está totalmente simplificada. Realizamos una tabla de tramos, signos y puntos. Tramos, signos y puntos. Los tramos son los factores que tienen exponente impar. Vamos a hallarlos. Tenemos este factor con exponente impar. Despejamos esta ecuación lineal. Más por más da más pasa aquí como menos 9. Abierto o cerrado. El estado dice que si está en el numerador, como es mayor o igual, debe ir cerrado. Signo de la X positivo pasa aquí queda negativo. Vamos con el segundo tramo. Otro factor con exponente impar. En este caso es este factor. Más por menos da menos pasa a más 3. Abierto o cerrado. Abierto porque sale del denominador. Signo de esta X positivo, pues aquí queda negativo. Hay dos signos y yo necesito un solo signo. Hacemos ley de signos. Menos por menos es igual a más. Este es el signo del primer tramo. Ahora vamos a hallar los puntos. Los puntos son factores con exponente par. En este caso tenemos ese factor y ese factor. Vamos a despejar las variables. Más por más da más pasa como menos 7. Abierto o cerrado, eso indica cerrado. El siguiente punto sería más por más da más, pasa a menos 10. Abierto o cerrado, abierto porque sale del denominador. Ahora podemos graficar menos infinito, infinito. Recuerden que ubicamos en este orden, primero los tramos, segundo los signos y tercero los puntos. Ubiquemos los tramos. El menor que es el menos 9 lo ubicamos por acá y se te debe ir cerrado. Ahora ubicamos el 3, dice que debe ir abierto. Segundo, los signos. Signo del primer tramo es este signo que hemos hallado aquí. El primer tramo es positivo. Por ende, el segundo tramo va a ser negativo y el tercer tramo va a ser positivo. Es la particularidad de los números que separan los tramos. Hacen que la recta real cambie de signo. Positivo, negativo, positivo. Y ahora ubicamos los puntos. Ubiquemos el menos 10 que es el menor. Dice que debe ir abierto. Ahora ubiquemos el menos 7. Dice que debe ir cerrado. Por último nuestra respuesta. Miramos este signo. Mayor o igual. Acá dice que si es mayor o igual... Son todos los tramos positivos, incluyendo también los puntos cerrados. Entonces hago líneas sobre todo lo que es positivo. Y las subrayo, esas líneas que acabé de hacer. Conjunto solución. Viene abierto desde menos infinito, coma, hasta menos 10 abierto, unido... Desde este menos 10 abierto hasta menos 9 cerrado, unido en este punto cerrado que hay que incluirlo, que es menos 7, unido abierto desde el 3, hasta el infinito. Amigos, esta es la solución. Espero que les haya gustado la clase. Espero que repasen mucho en casa. No olviden suscribirse para estar pendientes de todos los tutoriales. Nos vemos.